Привет, я Ева, я люблю читать. Я спросила у тысячи человек, какая их любимая книга. Вот 20 самых популярных. Какие-то я брала у друзей, а какие-то в библиотеке. Первая книга. Джоан Роулин, Гарри Поттер. Кто не знает повесть-сказку про мальчика-волшебника и его друзей? У меня вот такое подарочное здание в деревянной коробке. В ней все тома. Ой, какая тяжелая. Вторая книга. Волшебник изумрудного города. Эту книгу написал русский писатель Александр Волков в 1939 году. А Баум свою книгу под названием «Волшебник страны Оз» написал в 1900 году. Знаете, чем отличаются эти две книги? Отличий, конечно, много, но расскажу про некоторые. Главную героиню этой книги зовут Элли Смит, а не Дороти Гейл. У Элли есть родители Джон и Анна Смит, а Дороти – сирота. Живет у своего дядюшки Генри и тетушки М. Когда Татошка попадает в волшебную страну, он начинает разговаривать, а Тато таким даром не обладает. Дороти живет в домике, а Элли живет в фургончике, снятого с колес и поставленного на землю. Тоже тяжелое. Пеппи длинный чулок, Астет Лингрид. Кто не знает эту веселую, смелую, сильную и добрую девочку Пеппи длинный чулок? Ее знают все. А вы знали, что в 1971 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзяки и Сао Такахата, которые создали «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоттера», хотели сделать по Пеппи длинный чулок аниме. Они отправились в путешествие по Швеции, чтобы вдохновиться и показать наброски Астрид Лингрид. Астрид Лингрид им отказала. Она отказывала всем и очень злилась, когда узнала, что Союз Мультфильм без ее ведома сделали мультик про Карлсон. Мы это дело-то житейское. Элеонор Портер, Полианна. Удивительная история девочки-сироты, которую на попечение взяла ее суровая тетя. У Полианны есть особенный дар – видеть радость в мелочах. Даже если вокруг одни минусы, она найдет чему радоваться. В начале повести Полянне присылает вместо куклы костыли, и она говорит, как хорошо, что я в них не нуждаюсь. Валентина Осеева, Динка. Семья Арсеньевых проводит лето на даче под Самарой. Восьмилетней Динке скучно сидеть на одном месте со своими сестрами и тетей. И часто убегает на Волгу, где попадает в водоворот событий, приятных и не очень. Так, дальше у нас без семьи. Гектор Мало. Оп, словил. Гектор Мало без семьи. Мальчик Реми не знает, кто его родители, и скитается по свету в их поисках. У этого романа четыре экранизации, три фильма и одно аниме от Nippon Animation в серии «Театр мировых шедевров». Пецина Финдус, Свен Нуртквист. Котенок Финдус живет со своим стариком-хозяином по имени Пецин в тихой деревушке. Из-за его любопытства он часто попадает в удивительные истории, про которые мы узнаем со страниц этих рассказов. О -о -о, как... Они тяжелые. Хроники Нарни, Клайв Льюис. Семь фантазийных повестей про приключения детей в волшебной стране под названием Нарни, где животные умеют разговаривать, волшебство никого не удивляет, а добро борется со злом. Ян Лари, необыкновенные приключения Карика и Вали. Профессор экспериментирует с эликсиром по уменьшению живых существ. Сгромоздившись на стрекозу, Дети отправляются в фантастическое путешествие по реальному миру живой природы. По этой книге в 1987 году киностудия Лен Фильм сняла кино с таким же названием. А через два года, в 1989 году, студия Дисней сняла похожий фильм под названием «Дорогая, я уменьшил детей». Вафельное сердце. Мария Пар. История про крепкую дружбу девочки и мальчика, живших по соседству. Они часто придумывают разнообразные игры и попадают в переделки. Их дружба оказалась настолько сильной, что большие расстояния не стали для них помехой. Зверский детектив. Анна Старобинец. Я хотела взять эту книгу в библиотеке, но по моему читательскому билету ее взять нельзя, так как книга находится в разделе для малышей. Все герои этой книжной серии – звери. Однако любить и ненавидеть, врать и говорить правду в морду, доверять и отчаиваться, спасать не хуже нас, человекообразных читателей. Джордж и тайна вселенной. Стивен Хокинг. Это история о космических приключениях, 
в которые отправились друзья, чтобы больше узнать о мире, в котором мы живем. В этой книге очень легко рассказывается про черные дыры, галактики, астероиды, метеориты, параллельные вселенные. Памела Треверс. Памела Треверс, Мэри Поппинс. Сказочная повесть про волшебницу няню, с которой не скучно. Которая всем нам известна по фильму мюзиклу Мэри Поппинс, до свидания. Познакомьтесь, это ваша новая няня Мэри Поппинс. Приключения Тома Сойера, Марк Твен. Приключения веселого сорванца Тома Сойера и его друга Гегель Перефина. Все мы знаем эту историю из учебников по литературе. Таинственный остров. Жуль Верн. В Тихом океане, где-то между Южной Америкой и Новой Зеландией, расположился остров, который не значится ни на одной карте. Таинственный остров Жуля Верна – шедевр остросюжетной литературы, поражающая воображение история людей, заброшенных на необитаемый остров и сумевших подчинить своей воле его дикую, первозданную природу, история борьбы, мужества и торжества силы разума. Мне она очень понравилась. Бластилин колец. Роман эпопея английского писателя Джона Толкина. Одно из самых известных произведений в жанре фэнтези. Эти книги 91-го года издательства и стоили 8 рублей. В доске пойдет Василькин, Виктория Ледерман. В этой книге вы узнаете себя. Виктория Ледерман пишет легко и увлекательно. Николай Носов, Незнайка на Луне. Незнайку знают все. Интересно, почему Незнайка на Луне? Почему необычно Незнайка? Это приключения Незнайки и его друзей-коротышек на Луне, знакомство с новыми коротышками и успешном возвращении на Землю. Незнайку знают все, и я считаю, что в дополнительном представлении он не нуждается. Ой, какая тут гора книг. Ура, последняя. Вениамин Каверин, два капитана. Я нашла хорошую аннотацию, но мне сложно ее запомнить, поэтому я ее прочту. Знаменитый роман Вениамина Каверина об исследователях-путешественниках, воспевающих романтику научного поиска. Книги этой серии призваны способствовать гуманитарному развитию юношества, расширению кругозора и знаний о мире и о человеке. Вот такие 20 книг посоветовали в моем опросе. Лично меня заинтересовало «Вафельное сердце». С удовольствием мое прочту. Читайте больше хороших книг. Пока-пока!